நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் தான் லாஸ்ட்டாக நான் போடுற டிஏஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமோடைய சிலபஸில் இருக்க சப்ஜெக்ட்டு ஸோ எல்லா சப்ஜெக்டையுமே போட்டுவிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஆர் டூ டாபிக்ஸ் வந்து சில சப்ஜெக்டில் போடல அதையும் ஃபுல்லாக கன்க்ளாடேட் பண்ணி போட்டுடுறேன் ஸோ இதுவே பார்த்திங்கன்னா வந்து டிஜி கம்பைலர் டிசைன் வந்து ஆல்ரெடி போட்டாச்சு இது வந்து ஒரு யூனிட்டில் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கொஞ்சம் வேகான சப்ஜெக்ட் அதாவது நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்டில் ஸோ அது வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து அது அவ்வளோ ஈஸியாக ப்ரீஃபாக பார்க்க முடியாது ஸோ அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஓசி அப்படின்னா நான் தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன எதுக்கு அது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னா என்ன ஈஸியானது சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது இல்லையா கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற ஆஸ் யூஷுவல் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியாக வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுது எவ்வளோ டைம் வந்து அது எடுக்கு எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஓசியில் ஸோ அந்த டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி அதோட எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்ப்யூட்டிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கம்ப்யூட்டிங் அதாவது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம டிஓசி ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன மெயினாக யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம சாதாரணமாகவே வேர்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஜீரோ சன் ஒன் நம்பர்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பைனரி நம்பர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஆஸ் வெல் அஸ் ஏபிசிடி எல்லா கேரக்டர்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஸ்ட்ரிங்கு அண்ட் தென் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இப்போ நம்ம இருக்கிற அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது இல்லையா சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் வந்து இப்போ நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து செட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அதாவது அதோடைய எக்ஸிக்யூஷன் வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்கும் இந்த லாங்குவேஜோட எக்ஸிக்யூஷன் வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சில டாபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவே வந்து கொஞ்சம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்கலாம் அந்த லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங் ஆர் வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆர் யூஸ் தான் இது எல்லாமே பாருங்கள் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஏ அண்ட் பி ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆப்பிள் இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் ஆர் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு செட்டுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா என்னென்னா லாங்குவேஜஸ் ஓகே செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வி கேன் கால்ட் அஸ் அ லாங்குவேஜ் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கும் நமக்கு தேவை லாங்குவேஜும் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ட்ராவல் ஆக போகுது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் நமக்கு இருக்கிறது ரெகுலர் லாங்குவேஜ் அதை வந்து நம்ம ரேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெகுலர் லாங்குவேஜை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபைனைட் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்ஃபைனைட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனைட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா அதுக்கு வந்து ஒரு முடிவு இருக்குது அதாவது ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செட்டு இருக்குது இல்லையா ரெண்டு இந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அது எப்படி எப்படிலாம் நம்ம நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ஃபைனைட் லாங்குவேஜில் வந்து முடிச்சுட்டாங்க அதாவது ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 இதோட அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இன்ஃபனைட் லாங்குவேஜில் வந்து அந்த ஜீரோ ஒன்னை வச்சு எவ்வளோ எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமோ இன்ஃபனைட்டிவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமோ நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன
கண்காடினேஷன் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு கூட ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் இப்போ ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த லென்த் அப்படின்றது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது ஏபிசி அப்படிங்கிற மூணு வேர்ட் தான் இருக்குது மூணு லெட்டர் தான் இருக்குது அதை வந்து மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது இது ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ அதையும் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுதான் தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனில் இருக்கிற ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெஃபினேஷன் மாதிரி ஸோ அதில் இருக்க டாபிக்ஸு தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் அப்படி என்னென்னா ஸோ பிரான்ச் தட் டீல்ஸ் வித் ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி சால்வ்டு ஆன் ஏ மோடல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் யூஸிங் அண்ட் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த வேர்ட்ஸ் ஓகேவா ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் இது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் மெத்தட்ஸாக என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ் அந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆட்டோமேட்டா ஆட்டோமேட்டான்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது இதில் ஆட்டோமேஷன் அவர் ஆட்டோமேட்டா அவர் ஆட்டோமேட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த ஆட்டோமேட்டை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த மெஷினில் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இல்லையா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டில் மூவ் ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து லாங்குவேஜ் 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 சொல்லிட்டு அந்த செட்டை வந்து எப்படி எப்படிலாம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஆட்டோமேட்டாவில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் லாங்குவேஜ் ஃபார்மல் லாங்குவேஜ்க்கு அப்புறம் தான் ரெகுலர் லாங்குவேஜே ஸோ அதனால் அதோட டெஃபினேஷன் ஃபார்மல் லாங்குவேஜ்னால் ரெகனைஸ்டு பை அண்ட் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் தென் ரெகுலர் லாங்குவேஜ்னால் டிஸ்கிரைபிங் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸு ஸோ அதுக்கு வந்து பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து மெயின் ப்ராசஸ் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த செட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மெயினாக என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இருந்த அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த செட்டே எடுத்துப்போமே ஸோ அதை வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே நம்ம சிஸ்டத்துக்குள்ளே அனுப்புகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த இன்புட்டை அது எடுத்துக்குதா இல்லையா அக்செப்டர் இன்புட் ஆர் ரிஜெக்ட் த இன்புட் இதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரோக்ராமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லையா இப்போ ஒரு கம்பலேஷன் மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி ப்ரோக்ராமில் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ரன் ஆகணும் நமக்கு அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா கம்பலேஷன் மெத்தடில் வந்துட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரியான ஹெட் ஆஃப் ஃபைலாக நீ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கியா சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கியா கொட்டேஷன் மார்க்கெலாம் போட்டிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பல் பண்ணது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துக்கு முன்னாடியான ஸ்டேஜ் மாதிரி இதை யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த இன்புட்டையே அது வந்து எடுத்துக்குதா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுதா அப்படின்ற இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஸ்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரெகுலர் லாங்குவேஜ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது செகண்ட் டாபிக் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரீட்டாக நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கே போயிடுவோம் சாரி இந்த சம்முக்கே போயிடுவோம் ஏன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறையா மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தீரம்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் என்னால் எக்ஸிக்யூட் ப பொறுமையும் சொல்ல முடியும் பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஷார்ட்டாகவே நான் போடுறேன் புக் வச்சுருக்கவங்க இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிற அந்த டா அதாவது டெஃபினேஷன் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ண ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டயக்ராம் இப்போ இப்படி கொடுத்துருவாங்க கிராஃப் குரூப் டயக்ராம் இது இப்போ இப்படி கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த சிக்மா சிம்பிள்லேருந்து அப்படி ஆரம்பிப்போம் சிக்மா வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஸோ இதுதான் இன்புட் ஓகேவா ஜீரோ அண்ட் ஒன் தான் இன்புட்டு எஃப் அதாவது ஃபைனல் ஸ்டேட் இந்த ப்ரோ இந்த டயக்ராம்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் இருக்குது ஃபைனல் ஸ்டேட் இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து Q1 ஒன் அதாவது கியூ நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப்க்கு பக்கத்தில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதுதான் கியூ ஒன் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் இது தான் எஃப் ஒன் முடிச்சிருக்கிறது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டு கியூ ஃபோர் தான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டு கியூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது வந்து இதெல்லாம் இன்புட்ஸ் வந்து சாரி என்னென்ன செட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஜி கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் இது நாலுமே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ண
ஓகேவா இந்த சிம்பிளுக்கு வந்து என்ன பேருனா வந்து இதுதான் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸிக்யூஷன் நடக்குது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுடைய மீனிங்ஃபுல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த குரூப்பில் வந்து என்னென்ன எக்ஸிக்யூஷன் நடக்குது என்னென்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நம்மளால் இங்கே வந்து நோட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியூ ஒன் எடுத்துப்போம் கியூ ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கியூ ஒன் வந்து கியூ ஒன்னையே வந்து மென்ஷன் பண்ணுது அதாவது இந்த கியூ ஒன் வந்து எதில் மென்ஷன் பண்ணுது எங்கே அந்த ஸ்ட்ரிங் போகுது அதாவது என்ன வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போகுது அதுதான் வந்து பார்க்கணும் இப்போ ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூ ஒன் இட்ஸ் டினோட்ஸ் த கியூ ஒன் ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ அதோடய இன்புட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டாக வந்து நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் கியூ ஒன்னை தான் இன்புட் பண்ணுது ஸோ கியூ ஒன் தான் அதில் ஆன்சர் அதோடைய என்ன இன்புட் எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ அடுத்தது கியூ ஒன் திரும்பி கியூ ஒன் இன்புட் வேல்யூ வந்து ஒன்று ஆனால் அது டினோட் பண்ணுறது வந்து கியூ டூ ஸோ இது தான் கியூ ஒன்லேருந்து கியூ டூ போகுது அதோடய இன்புட் வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ கியூ டூவில் இருந்து ரெண்டு வேல்யூ போகுது அதே மாதிரி ஸோ ஜீரோ அண்ட் ஒன் இது கியூ டூ வந்து ரெண்டுமே வந்து கியூ த்ரீயை தான் மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ அதோடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் கமா ஜீரோ கியூ த்ரீ கியூ டூ கமா ஒன் கியூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது கியூ ஒன் இன்புட் வேல்யூ ஜீரோ கியூ டூ இன்புட் வேல்யூ ஒனில் வந்து கியூ த்ரீ ஓகேவா தென் கியூ த்ரீ ஆல்சோ ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இன்புட் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் ஒன் இருக்குது அது வந்து கியூ ஃபோரை தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன இருக்கும் கியூ த்ரீ கமா ஜீரோ வேல்யூ வந்து கியூ ஃபோர் கியூ த்ரீ ஒனோட வேல்யூ வந்து கியூ ஃபோர் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்ததாக எக்ஸ்ப்ரெஷன் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கியூ ஃபோர் சாரி இதை பக்கத்துலேயே எழுதியிருக்கணும் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட்டுறேன் நான் தான் கியூ ஃபோர் இது வந்து ஏரோ மார்க் ஜீரோவுக்கு எங்கே போகுது பாருங்கள் கியூ ஒன் ஓகேவா ஸோ கியூ ஒன் வந்து ஜீரோன்ற வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கியூ ஒனில் வைக்கிது ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் கியூ ஃபோர் ஜீரோ வேல்யூ வந்து கியூ ஒன் அடுத்தது கியூ ஃபோர் ஒன்றுன்ற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் கியூ டூவில் வைக்கிது ஸோ கியூ ஃபோர் ஒன்றுன்ற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கியூ டூவில் வைக்கிது ஓகேவா ஸோ இது தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் மெத்தடு இது தான் ஸோ இதோட வீடியோ முடிக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து திரும்ப திரும்பியுமே பாருங்கள் ஸோ என்னடா வீடியோ திரும்ப திரும்ப பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ மீதி சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கும் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஈஸியாகவும் ஆனால் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் தான் கொஞ்சம் வந்து வேகாக இருந்தது எனக்கு புக் இல்லாமலே என்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியல இருந்தாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டோம் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் என் என்னை நம்பி பார்க்குற ஒரு பத்து இருபது பேருக்காவது ஒழுங்காக ப பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நோட்ஸ் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட்டு தான் இன்னும் ரெண்டு மூணு பார்ட் வரும் ஸோ அதையும் பாருங்கள் தேங்க்யூ